مسائل وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح إي نير من تعال بأيكم نير من رجال جيب جريك من نيو ربي تكرودي بأيكم نير من رجال داق من نيو ربي تكرودي وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح بأيكم نير من رجال جيب جريك من نيو ربي تكرودي بأيكم نير من رجال جيب جريك من نيو ربي تكرودي بأيكم نير من رجال كاروكي من نيو موسیقی خذ من حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقبك وما نبتا بريض نولي جيبي تيرك ابن قالت اندى مرن اندى ممبد اندى جيبي دق عالم نيو بيو غبتو دي تلو وصحتك قبل سقبك عروك جم اللا سمي امني روغي اندى 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 ممبد يو بيو بيو غبتو دي تلو اينك لا تدري بسمك غدا عدد نمشم اندى پير اندى 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 برا ينگر يو لا جننگل اندى 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 بلکم اندى اندى پرا ينگر يو لا یہ رو ارم منشن پڑھو مینوم ایمان اللہ وشواسی گلے اڈتا نیمی شمیندہ پیر اندان اندہ دن کرجنم گورم مینوم منے موسیقی 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 لوگت ملیانتلو انگلیشلو عربیلو اردویلو ہر باشیلو لیا تکورے پدنگل انڈاکی گٹ پہلا استاد مارے بلچٹی دن دارتن دائی دن دارتن دان چودی کرنا چلے آلے گئے وہمان پتہ حبیبہ نبی محمد الرسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پرجو افضل الاسماء عد اللہ و عد الرحمن ایتو افضل آیا تیری عد اللہ انہ پیرا عبد الرحمن انہا پیران اشرف الورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑتا شرفا کپٹا ناب گلد پرن پیران ایت چکم افضل آیا پیر عبد اللہ انہا پیران عبد الرحمن انہا پیران موسیقی پکشے پالرو پیرو اکمبول 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ പേരാകും എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബറക്കത്താകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് പേര് വെക്കാൻ പലരും തയ്യാറല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്ത ആ ഒരു നിലക്ക് എന്റെ മകനിക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോൾ ലോകത്തൊരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത പേരാകണം എന്നൊരാശയം എവിടെ നിന്നാണത് വന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പേരുകൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പേരാണ് അതിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന് ഉന്നതമായ നാമങ്ങളുണ്ട് ആ ഉന്നതമായ ഹസ്നയോട് അബദി എന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പേരുകൾ ആ പേരുകൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പലർക്കും പിടിക്കൂല തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നാണ് പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പേരുകളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരാണ് മതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് അബ്ദുള്ള ബാപ്പന്റെ പേരും അബ്ദുള്ള എന്ന ബാപ്പന്റെ പേരും മകന്റെ പേരും ഒന്നാകുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല അബ്ദുള്ള എന്ന പേര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ തങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെയാണ് പേര് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത പേരാകണം എന്റെ മകന്റെ പേര് എന്ന ആശയം അത് അതേ എവിടെ നിന്നും കേൾക്കാത്തൊരാശയമാണ് അത്തരം മഹാന്മാരുടെ പേരുകളോ നബി സല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചെറുപ്പാക്കപ്പെട്ട നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പേരുകളോ മറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേര് വെക്കേണ്ടത് ഇടക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണോ ഏത് കുട്ടിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ പേര് വെക്കുമ്പോ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പരം ഒത്തിണങ്ങി ഒരു പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് പേര് വെക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചോ ഇഷ്ടം താജുദ്ദീൻ എന്ന് വിളിക്കാനോ ഇഷ്ടം അല്ലെ ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനോ ഇഷ്ടം രണ്ടും ഇഷ്ടം ചെറിയ കുട്ടിയായതാണ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുട്ടിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചാൽ ബാപ്പാന്റെ പേര് വിളിക്കാനോ ഇഷ്ടം അല്ലെ ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കാനോ ഇഷ്ടം ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഏത് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാലും ബാപ്പന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അത് അതിനെതിരുവാണ് ബാപ്പനെ പേര് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കണം ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കൾ മകനെ ഇഷ്ടം തത ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മകനിക്കൊരു പേര് വെച്ച് ആ പേര് വിളിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ചില നാടുകളിൽ എക്സ്ട്രാ പേരുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു പേരിന്റെ പുറമെ ഒന്നുകൂടി ഒരു പേരാണ് അത് ഓമന പേര് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ രോമനയാണ് ഓമനിച്ച് മക്കൾക്ക് ചില പേരുകൾ വെക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ എന്നാ സർവ പേരുകൾക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് മക്കളുടെ പേര് മാറ്റി വിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മക്കള് മാറ്റി വിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ബാപ്പ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം മയ്യത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് 
അതാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത നിമിഷം നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല ഈ സെക്കൻഡിൽ അത്തുള്ള എന്ന് വിളിച്ച മനുഷ്യന് ഈ സെക്കൻഡിൽ അത്തുർ റഹ്മാൻ എന്ന് വിളിച്ച മനുഷ്യന് ഈ സെക്കൻഡിൽ നേതാവായി വിളിച്ച മനുഷ്യന് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന സമയമേതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു രംഗം അടുത്ത നിമിഷം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയമേതാണെന്നൊരു പറയുന്നൊരു സമയം ഏത് മനുഷ്യനും അല്ല ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനറിയൂല അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു അയാൾ സ്വർണത്തിന്റെ വളയുമായിട്ടാണ് വന്നത് അയാൾ കാറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതേ റൂമിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി നിങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാപ്പ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് താഴേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ഇറങ്ങുമ്പോ വഴിയിൽ ഒരു മുസ്ലിയാരനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നാല് വർഷം മുമ്പ് ബഹ്റൈനിൽ ബാപ്പക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു വലിയ കോട്ടീശ്വരനായിരുന്നു നല്ല കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ സംഘടനക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സഹായം നൽകിയ ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ആളിന്ന് ക്യാൻസർ രോഗിയാ ഇന്ന് സിറാജിൽ ഉദയിലേക്ക് ദ്വാജയിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ അയാളടുക്കലേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ അയാളും എന്നോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അയാളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ മുസ്ലിം ആര് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല വന്ന് തട്ടി വിളിച്ച അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് പേര് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ രോഗി എന്നാണ് ഞാൻ കാറിലേക്ക് ആ സ്വർണത്തിന്റെ വള വാങ്ങിയിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് റെസീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ കാറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അയാളും എന്നോട് പറയുന്ന വാചകം ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്നാണ് അയാളെ അയാളെ പേര് പറയുന്നില്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ പേര് പറയാനല്ല താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നാട്ടുകാര് പിന്നെ പേര് കൊണ്ടല്ല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളൊന്നും പേര് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അയാള് ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്നാണ് അതേ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ മറ്റൊരാൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അയാളെ മറ്റൊരാൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അയാള് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളാണെന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഓ ഈ മാനുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ പാപ്പ എത്ര സ്നേഹിച്ച് എത്ര ആദരിച്ച് ഏത് ഹദീഫ് നോക്കി ഏത് കുറാന് നോക്കി ആരോട് ചോദിച്ച് ആരോട് അന്വേഷിച്ച് എത്ര ബഹുമാനമുള്ള പേര് വെച്ചാലും എത്ര ആദരവുള്ള പേര് വെച്ചാലും നമ്മളെ ക്യാൻസർ രോഗികളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്നോ എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യനും പിടികൂടുന്നൊരു രോഗമുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനും എത്തുന്നൊരു രോഗം ആരോഗം മറവുൽ മൌ മരണത്തിന്റെ രോഗമാ ആ മരണത്തിന്റെ രോഗം മനുഷ്യനെ പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് മയ്യത്ത് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ബഹുമാനമുള്ള പേരാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട നാവുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച അത്തുള്ള എന്ന പേരാണെങ്കിൽ അത്തുള്ള ശരീരം മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ നാട്ടുകാര് അത്തുള്ളാനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം എന്ന് ഒരു ബോർഡിലും എഴുതി വെക്കുന്നില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം എന്നായതുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചില പള്ളിയിലേക്ക് ചില ലിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതിയത് അത്തുള്ളാന ഓർമ്മിക്കണം എന്നല്ല മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് മുഴുവനും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലോകത്ത് സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും നൽകുന്ന പേരാണ് മയ്യത്ത് അതാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനുമറിയുവോ പറഞ്ഞത് അടുത്ത നിമിഷം നിന്റെ പേ കഴിയൂല അടുത്ത നിമിഷം നിന്റെ പേരെന്താണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പറയാൻ കഴിയൂല ഈ ഒരു ഓർമ്മയോടെയാകണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും രാജാവായ റൊപ്പന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷമാണോ അബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലി വസ്ലമത പറഞ്ഞു ആ 
മയ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടിനും മയ്യത്തുകളുണ്ട് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മയ്യത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യനെന്നല്ലേ ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെന്നല്ലേ അതല്ലേ താപത്തിൽ പിന്നാണിറുതിയോഹല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് കൂടുതലായി നിസ്കരിക്കല എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തിൽ വന്യാനിറുതിയോഹല്ലു അമ്മാനോട് ദ്വാ ചെയ്തത് എന്താണ് അമ്മാ നീ ആർക്കെങ്കിലും കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിന് സമ്മതം തരണേ അള്ളാ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹിസ്ലാം കബറിനുള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതിനായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നി റഐത് മൂസ ഖാഇമ യുസല്ലി ഫീ ഖബ്രിഹി മൂസ നബി അലൈഹി സ്സലാം കബറിനുള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ ഇസ്രായേൽ മിഹ്റാജിന്റെ യാത്രയിൽ കണ്ടു എന്നല്ലേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു ങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു ബഹുമാനമാണ് വലിയ മഹാന്മാർക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന ആദരവാണ് മഹാന്മാർക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനമാണ് ആ ഒരു ബഹുമാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബുന്യാനി റുതിയുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അമലുകളൊക്കെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നേടുകൾ നേടുകളൊക്കെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അമലുകളൊക്കെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും നീ കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കബറിനുള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും നീ കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണമെന്ന് സാബിത്തുൽ ബുന്യാനിറുതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരും മയ്യത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്റെ ഗ്രന്ഥം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയാൽ എനിക്കത് നാശമാണല്ലോ അതാണ് ഹബീബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികള് മയ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് രണ്ടിനും മയ്യത്തുണ്ട് ഒരു മയ്യത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അള്ള കൊടുത്ത ആയുസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അള്ള കൊടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അതേ മേഖലകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ധാരാളം അതേ സുന്നത്തിൽ നിസ്കാരം കാണുന്നുണ്ട് കല ആകാത്ത ഫറുകൾ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം സുന്നത്ത് നോമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്തത് കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചെയ്തത് കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കാണുന്നുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു കത്തിമോനി 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 തായ്ന ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ എനിക്കും നാഹരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കളും മക്കളെ എന്നെ ഒന്ന് വേഗം കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമോ നിലനിൽക്കുന്ന ആഹൃത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ വീട്ടിലെ ആനന്ദം എനിക്കൊന്ന് അതി ആനന്ദമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കബറിലേക്ക് എത്തണം എന്നെ ഒന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോകൂ മക്കളെ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന മുഹമ്മദ് മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജിന്നുകളല്ലാത്ത സർവജീവികളും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ മറ്റൊരു വാചകം കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു മയ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് മറ്റൊരം മറ്റൊരിനം മയ്യത്തുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതകാലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളില്ലോത് കാണുമ്പോ ഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കാണുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടാത്തതിന് ദുർവിയോഗം ചെയ്തത് കാണുമ്പോ സമ്പത്ത് വേണ്ടാത്തതിന് നശിപ്പിച്ചത് കാണുമ്പോ സമ്പത്ത് വേണ്ടാത്തതിന് തൂർത്തടിച്ചത് കാണുമ്പോ 
രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കാണുമ്പോ ഗാനമേളക്ക് കൊടുത്തത് കാണുമ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി പണം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കാണുമ്പോ കുഞ്ഞാവിന് വേണ്ടി പണം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കാണുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് വലിയ മയ്യത്ത് വലിയ പേടിയിലായത്ത് വലിയ വെപ്രാളത്തിലായ തുറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ല എനിക്ക് ജീവിതത്തിലേക്കൊരു മടക്കം വേണം എനിക്കൊന്ന് ജീവിതം ഒന്ന് മാറ്റി ജീവിക്കണം എനിക്കൊന്ന് ആഹ്നത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം വേണമെന്ന് ആ മയ്യ തുറക്ക വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ മതങ്ങൾ പറയുന്നു അതവന്റെ മക്കൾ കേൾക്കൂല അവന്റെ മക്കൾ കൂട്ടാക്കൂല അവന്റെ മക്കൾ അനുസരിക്കൂല അവന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അനുസരിക്കൂല എല്ലാവരും കൈയ്യെഴുത്തവനവസാനം മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്ന സമയമുണ്ടെന്ന് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാര് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലയോ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് താപീകളെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഇമാമീങ്ങളെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഓ ഇമാനുള്ള രക്ഷിതാക്കള് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമാം ബുഹാരിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാനുറിച്ച് ആരാണ് അബ്ദുറഹ്മാനുറിയുള്ളു പ്രശസ്തനായ പണക്കാരനായ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട അശ്രത്തിൽ മുബശ്രീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന് ധാരാളം സംഭാവന ചെയ്ത മഹാനാണ് വലിയ പണക്കാരനായി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പിരിവി ചോദിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വരുമാനം കിട്ടുന്ന തോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത തോട്ടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്ത മഹാനായിരുന്നു സയ്യിദുന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനാ ൂപശ്രീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് സയ്യിദുന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മറ്റൊരു സഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്കബിനു കേൾക്കുന്നില്ല മൈക്കില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും യുദ്ധത്തിൽ വാളുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ദീന് വളർത്തിയത് അവരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോ അവരെ പേരുകൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തെറിയത്ത് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെല്ലിയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുള്ളൂ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കഴിവുള്ള ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് അബ്ദുൾ റഹ്മാനുബിൻ ഉഫ്രുദിയുള്ളോഹല്ലു ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മുസ്തബ ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹുഅൻഹു ശരീരത്തിൽ ഒരത്ത തുടയല്ലാതെ കാണുന്നില്ല ഉടുത്ത തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അത്യാവശ്യത്തിന് കഴിവുള്ളൊരു സഹാബിയായിരുന്നു ഉള്ളതൊക്കെയും സതക്ക ചെയ്ത് 
ഉള്ളതൊക്കെയും അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമൊരൊറ്റ തുണിയല്ലാതെ ബാക്കിയില്ല നിലക്ക് കൊടുത്തു തീർത്ത മഹാനാണ് ഈ രണ്ട് സഹാബത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി ഹൃദയോഹല്ലു പഠിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസ്ലിം ഹൃദയോഹല്ലു അവളൊന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാനുമിനോഹൃദയോഹല്ലുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പണക്കാരനായ അബ്ദുറഹ്മാനുമിനോഹൃദയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണക്കാർ ാണ് ആ നല്ല ഭക്ഷണം കാണുമ്പോ നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാണുമ്പോ മുസ്ലബനോമയുള്ളോ എന്നുവിന്റെ മൗലി തോതുകയാറു സന്തോഷവാർത്തറിയിക്കപ്പെട്ട പത്ത് സഹാബത്തിന് മറ്റുള്ള സഹാബത്തിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ട് മറ്റുള്ള സഹാബത്തിനേക്കാൾ ആദരവുണ്ട് സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയ മഹാനാണ് എന്നിട്ടും അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിന് താഴ്മയോടെ പറയുന്ന വാചകം അവിടെ നിന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറായിരുന്നു അവിടെ നിന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറായിരുന്നു അതിന് മുസ്ലബിനോമയൃതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയാൻ മുസ്ലബിനോമയൃതങ്ങളെ മധു പറയാൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല ആ ദുർഹ്മാനുബിനോ ഹൃദയോ